Colombia-Brasil-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-Colombia-
Por lo tanto, el desarrollo neurológico, eh, la maduración les permite entender que ese es un proceso normal de un desprendimiento que no es de su cuerpo. Ay, por, por eso muchos niños piden, por eso muchos niños en el proceso de control de la caquita piden que les pongan el pañal, porque no es tan brusco la ah. salida como cuando ellos hacen en el pañal. Hablemos de todos estos adminículos. <risa> ¿Qué recomiendas tú por lo así, lo más básico, lo que en un comienzo no falla? Yo recomiendo poner atención sobre el hijo que tenemos al frente. Yo recomiendo que los papás pongamos ojo eh, a lo que a los niños les va acomodando, a lo que los hace sentir seguros y cómodos. Hay niños que las pelelas les ayuda mucho porque apoyan los pies y eso los hace sentir seguros, firmes. Uh -huh. Otros niños prefieren ir al baño y lo piden incluso, ¿no? Como que no quieren, como que quieren también intentar hacer lo mismo que hacen los papás. Los adaptadores son súper buenos en el sentido de que ayudan a, a darle más seguridad al niño porque los niños en general tienen la sensación de que se van a caer, ¿no es cierto?, por la taza. Claro. Entonces, el esto, fantasma del doble WC. El fantasma del doble WC. Pero es bueno apoyarlo con un cajoncito para que levanten las patitas, para que pisen eso cuando están con esos adaptadores, ¿o no? Hay, uno, hay unos cajoncitos que son súper buenos porque además favorecen la autonomía de los niños. O sea, los niños pisan el cajoncito... Y se sientan y eso les permite estar con los pies apoyados y les permite sentir que tienen control de nuevo, control sobre la situación. El control de cinta tiene que ver con que los niños logren un proceso que es parte de su proceso normal, que tengan control sobre su cuerpo. Entonces cuando los adultos hacemos cosas que lo que hacen es que nosotros los adultos ponemos el control y no el niño, estamos interfiriendo el proceso y no ayudándolo. Además que si ve que el niño debe percibir cuando una mamá o un papá está nervioso, está preocupado, se molesta, se enoja, todo eso lo percibe vuelo, y le sí. cuesta mucho, me imagino, ir dando su... Su Exacto. Además que hay niños que son mucho más sensibles a la, a la por ejemplo, a la, a los ruidos. ¿no? Por ahí preguntaban si las eh, pelelas con música claro. interfieren o ayudan. Hay gente que es súper eh, como estricta en decir que mientras menos cosas, juguete, ruido y que el niño esté lo más concentrado posible en la pelela. Es como una meditación así. Exacto. Yo creo, yo creo que uno como papá tiene que hacer también un poquito de caso como al batómetro y ver las cosas que le van ayudando al niño a ir al baño como un proceso normal, sin que sea una cuestión como que salieron las luces y se prendieron las cámaras y está ahí el niño sentado en el baño, que sea como parte de un proceso normal eh, para que para ellos sea un proceso fácil. Y que a los papás no se les olvide que los niños aprenden igual, van a aprender igual. Muchas veces el apuro tiene que ver con razones económicas, porque queremos sacar los pañales rápidos, los pañales que... rápidos porque tienen su costo. A veces son razones como de esfuerzo, porque para los papás que son más ecológicos y están usando pañales reciclados y todo, también es una también es una, es un ahorro nosotros. de tiempo y esfuerzo sí. sacar los pañales, eh, pero es un proceso que es normal. Cecilia, muchas gracias. Ojalá que todos estos tips ayuden a, a los papás ahí. ¿Usted cuándo va a partir el próximo año? El próximo verano. A mí me va quedando poquito ya, por un año nueve, así que yo creo que como sí. a los dos años voy a empezar a, a ver, a detectar qué está pasando. Gracias, Cecilia. Y, oh, una, un dato para los papás, si tienen dudas con este tema o con otros, pueden llamar a Fono Infancia al 800-200-818, que es un equipo de psicólogos que orienta en forma gratuita a todo el mundo. Y eso. Gracias, Cecilia. Gracias. Que estén un muy bien. Besito. Gracias. ¿eh? Chao. Oye, eh, bailando hizo su debut. Buenísimo, nosotros sí. estuvimos ahí tras bambalinas, recogiendo.